మరిలో డేటా ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది అన్నది మనం తెలుసుకుందాం బేసిక్లీ లింక్ లిస్ట్ అనే కాదు ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ అయినా మనం మెమరీలో ఎలా సేవ్ అయి ఉంటుందో డేటా తెలుసుకుంటే అంటే మనం విజువలైజేషన్ చేసుకుంటే ఆ డేటా స్ట్రక్చర్ అనేది మనకి కంప్లీట్గా అర్థమవుతుంది అండ్ మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్స్ అన్నవి ఈజీగా అర్థమవుతాయి అండ్ మనకి ఇంటర్వ్యూ రూమ్లో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది బికాజ్ మనకి స్క్రాచ్ నుంచి తెలిస్తే మనం కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చేస్తాం సో లాస్ట్ టైం మనం లాస్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అరీస్ అంటే ఏంటి అది మెమరీలో ఎలా స్టోర్ అయి ఉంటుంది అన్నది చూసాం మళ్ళీ ఒకసారి రీకప్ చేసుకుంటే సో అరేస్ అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న అరే తీసుకుందాం సే ఇంటీజర్ అరే సో అరే నేమ్ వచ్చి ఏఆర్ఆర్ సో నేను ఒక అరే డిక్లేర్ చేశాను సో ఇది వచ్చి అరే సైజ్ త్రీ తీసుకున్నాను ఈ ఏఆర్ఆర్లో నేను సే నేను హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్ సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్ సేవ్ చేయాలంటే మనకి దీనికి మెమరీ మేనేజర్ మనకి ఎలా అలోకేట్ చేస్తుంది అంటే ఎక్కడైతే కంటిన్యూస్గా త్రీ బ్లాక్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మన కోసం బ్లాక్ చేస్తుంది సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా త్రీ బ్లాక్స్ని అది ఫస్ట్ అనే అనక్కర్లేదు ఎక్కడైనా ఇక్కడ సపోజ్ ఈ త్రీ బ్లాక్స్ మన కోసం అది కేటగరైజ్ చేసింది అనుకుందాం ఇక్కడ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ త్రీ హండ్రెడ్ సేవ్ చేసింది మన కోసం సో ఇది అరే అరే ఇలాగా మనకి మెమరీలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది వెరీ సింపుల్ ఎక్కడైతే కంటిన్యూస్గా మెమరీ కనిపిస్తుందో మెమరీ మేనేజర్ మనం డిక్లేర్ చేసిన అమౌంట్ అక్కడ కంటిన్యూస్గా ఉంటే అది మన కోసం బ్లాక్ చేసి మన డేటాని అక్కడ సేవ్ చేస్తుంది అండ్ ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయడం ఈజీ ఏ ఆర్ఆర్ ఆఫ్ సే టూ అని తీసుకుంటే మనకి త్రీ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఏంటంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ఈజీగా అవుతుంది సో ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ అరే ఏంటి సో టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ ఈస్ బిగ్ ఆఫ్ వన్ అంటే మనం ఏ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నా సే అరే సైజ్ మనకి థౌజండ్ అయినా సో ఏ ఆఫ్ నైన్ హండ్రెడ్ అని తీసుకుంటే నైన్ హండ్రెడ్ లొకేషన్లో ఏముందో అది మనం డైరెక్ట్గా ఫెచ్ చేయొచ్చు నైన్ హండ్రెడ్స్ని ట్రావర్స్ చేయాల్సిన ఫస్ట్ నుంచి జీరో టు నైన్ హండ్రెడ్ మనం ట్రావెల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ నైన్ హండ్రెడ్ పొజిషన్లో ఏముందో అది తీసుకుంటాము సో అందుకు దాని టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చి బిగ్ ఆఫ్ వన్ మనం ఎంత పెద్ద అర్ర తీసుకున్నా ఇది మనకు అక్కడ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇది వచ్చి ఆర్వేస్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం లింక్ లిస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అసలు నోడ్ అంటే ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం లింక్ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ లింక్ లిస్ట్లో మనం ఎక్ ఫస్ట్ ఏమి వింటాం నోడ్ అనేది వింటాం అసలు ఈ నోడ్ అంటే ఏంటి ఏముంటుంది అన్నది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో నోడ్ అంటే ఇలా టూ టూ బ్లాక్స్ అనుకుందాం ఫస్ట్ వచ్చి డేటా సెకండ్ వచ్చి నెక్స్ట్ అంటాం అంటే సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఒక దీన్ని నమ్మను నోడ్ అంటాం ఇది మనం జావాలో కనుక డిక్లేర్ చేసుకుంటే క్లాస్ డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఎలా డిక్లేర్ చేసుకుంటామంటే నోడ్ సపోజ్ మనం ఇంటిజర్ డేటా సేవ్ చేయాలంటే ఇంట్ ఇంటి డేటా అండ్ నెక్స్ట్ది కూడా నోడ్ జస్ట్ ఇప్పుడు డిక్లేర్ చేశాను నేను ఇది ఏంటి అన్నది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఇది సింపుల్ నోడ్ ఇలా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా ఒక డేటా సేవ్ చేయాలి అనుకుంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనం మనం ఒక డేటా అరే తీసుకుందామండి సారీ మనం కొన్ని ఎలిమెంట్స్ తీసుకుందాం ఇవి సేవ్ చేయడానికి అండ్ ఎట్లా సేవ్ అవుతుందో చూద్దాం సో ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాను నేను సో ఇది మెమరీలో కంటిన్యూస్గా లొకేట్ చే మనం అరే డిక్లేర్ చేయట్లేదు మనకు అరే వద్దు అండ్ ఇక్కడ మనం లింక్ లిస్ట్లో ఈ డేటాని ఎలా లింక్ చేయొచ్చు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇప్పుడు ఒక నోడ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఈ నోడ్లో ఈ టెన్ని మనం ఈ నోడ్లోకి ఈ టెన్ని యాడ్ చేద్దాం యాడ్ చేసినప్పుడు అది ఎలా ఎలా వస్తుందంటే సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కదా ఇలా టెన్ ఇక్కడ సేవ్ అవుతుంది అండ్ ఇది డేటా కాబట్టి డేటా పార్ట్లో మనకి టెన్ వచ్చింది ఈ నెక్స్ట్ అనేది ఏంటో మనం నెక్స్ట్ తర్వాత చూద్దాం సో మనం లింక్ లిస్ట్లో డేటా సేవ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎలా అవుతుందంటే మెమరీ కార్డ్కి వస్తుంది సపోజ్ ఇంటిజర్ ఫోర్ బైట్స్ కాబట్టి ఇది ఫోర్ బైట్స్ అండ్ ఇది నెక్స్ట్ దాని అడ్రస్ సేవ్ చేయడానికి సపోజ్ ఇది ఒక ఫోర్ బైట్స్ టోటల్ మనకి ఎయిట్ బైట్స్ ఆఫ్ 
మనకి మెమరీ స్టోర్ అయి ఉండాలి సో దానికోసం ఇక్కడ చూడండి ఇవి లైన్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఇది ఇంత ఎయిట్ బైట్స్ అనుకుందాం మన నోడ్ ఇక్కడికి వచ్చి సేవ్ అవ్వాలి ఇక్కడ వచ్చి టెన్ సేవ్ అయింది ఇక్కడ ఎంటీగా ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఫస్ట్ నోడ్ చాలామందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నోడ్ ఏంటి హెడ్ నోడ్ ఏంటి అని మనం చాలా నేను కూడా ఫస్ట్లో అలాగే అనుకునేదాన్ని హెడ్ నోడ్ అండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నోడ్ ఇన్ ద లింక్ లిస్ట్ రెండు ఒకటే అని అవి రెండు ఒకటి కాదు సో ఇది మనకి ఫస్ట్ నోడ్ వచ్చి సపోజ్ సే ఇది దీని మెమరీ లొకేషన్ వచ్చి సే థౌజండ్ వన్ నాట్ వన్ కాడ స్టార్ట్ అయింది ఈ నో ఇది ఇది స్టార్టింగ్ పొజిషన్ అనుకుందాం అండ్ మనకి ఒక ఇంకొక హెడ్ నోడ్ అని తీసుకోవాలి ఫస్ట్ హెడ్ నోడ్ అంటే ఇది ఒక సపరేట్ నోడు దీంట్లో ఏమి ఉండదు దీన్ని మనం ఫస్ట్ నోడ్ని హెడ్ నోడ్లో పెట్టుకుంటాం అంటే దీన్ని దీనికి అసైన్ చేస్తాం ఈ మెమరీ అడ్రస్ వచ్చి ఇక్కడ ఉంటుంది థౌజండ్ జీరో జీరో వన్ అన్నది ఈ దీంట్లో వచ్చి స్టోర్ అయి ఉంటుంది దీంట్లో మనకి ఏ డేటా ఉండదు హెడ్ నోడ్ అంటే జస్ట్ ఏ పాయింటర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ పాయింటర్ మనకి ఈజీగా అర్థం కావడానికి అంటే మనకి ఇప్పుడు చాలా నోట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ నోట్ బై మిస్టేక్ మనం డిలీట్ చేసేస్తే నెక్స్ట్ నోట్ మనకి ట్రా కావాలి కదా అందుకు ఒక పాయింటర్ని తీసుకుని ఈ నోట్ సపోజ్ డిలీట్ అయిన నెక్స్ట్ దాన్ని దీనికి లింక్ చేస్తాం ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు నెక్స్ట్ నోట్ లింక్ చేసినప్పుడు మీకు అర్థం అవుద్ది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నోట్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ నోట్కి వెళ్దాం సో మనకి ఫస్ట్ నోడ్ వచ్చి టెన్ ఇక్కడ సేవ్ అయింది అండ్ దీని మెమరీ లొకేషన్ వచ్చి ఈ హెడ్ నోడ్లో సేవ్ అయింది సో ఇది మన నోడ్ క్లాస్ సో మన నోడ్ని ఇట్లా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చి ట్వంటీ సపోజ్ మనకి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఈ రెండు బ్లాక్ అయిపోయినాయి అనుకోండి ఇంకొక చోటని ఎక్కడో మనకి ట్వంటీ బుక్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఈ ట్వంటీ ఇక్కడ ఎక్కడో మనకి దొరికింది అండ్ సే ఇది లొకేషన్ ట్వంటీ అండ్ ఇది మనకి థౌజండ్ ఫిఫ్టీ అని వేసుకున్నాం అండ్ ఇప్పుడు మనం ఇది ఈ రెండింటిని లింక్ చేయాలి ఎట్లా దీన్ని దీనికి మనం పాయింట్ చేయాలి అంటే ఈ మెమరీ అడ్రస్ వచ్చి ఫస్ట్ దాంట్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ థర్టీ థర్టీ వచ్చేసి ఎక్కడో స్టోర్ అయింది ఇది జస్ట్ నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇట్లా కంటిన్యూస్గా వేసాను అండ్ సపోజ్ ఇది సే నైన్ హండ్రెడ్త్ లొకేషన్లో ఉంది అండ్ ఇది థర్టీ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏమీ లేదు కదా ఇప్పుడు దీది వచ్చి దీన్ని పాయింట్ చేస్తుంది అంటే మనకి ఈ డేటా లింక్ లిస్ లింక్ ఏర్పడింది ఒకదానికొకటి అండ్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ సో ఫార్టీ వచ్చి అగైన్ ఎక్కడ ఉంది సే ఎయిట్ హండ్రెడ్లో ఉంది అనుకుందాం ఇక్కడ ఫార్టీ అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇది దీన్ని పాయింట్ చేసింది అంటే ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి సపోజ్ ఇక్కడ మనం అడ్రస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అండ్ ఇది లాస్ట్ నోడ్ అవడం వల్ల ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు దిస్ ఈజ్ నల్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఏమీ లేదు ఇక్కడికి ఏంటి అని బేసికలీ ఇది ఎట్లా రిప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అంటే మనం ఇక్కడ చిన్న డయాగ్రామ్ వేసే చూసుకుందాం బిజీగా అర్థమవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ సో ఇది దీన్ని పాయింట్ చేస్తుంది ఇది దీన్ని పాయింట్ ఇది దీన్ని పాయింట్ అండ్ ఇక్కడ ఏమీ లేదు సో ఇది లాస్ట్ నోట్ నల్ సో లింక్ లిస్ట్ ఒకదానికి ఒకటి లింక్ అయి ఉంది అంటే మనకి మెమరీ లొకేషన్ కంటిన్యూస్గా దొరకాలని లేదు ఎక్కడ దొరికినా కూడా వెళ్ళి మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ మనం ఈ నోట్ని ఇక్కడి నుంచి తీసేయాలనుకుంటున్నాం సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం ఈ పర్టికులర్ నోట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ రెండింటి లింక్ని తీసేసి కొత్త లింక్ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఈ రెండింటిని ఈ పాత లింక్ని తీసేయాలి అప్పుడు ఏమవుద్ది ఇది కూడా వెళ్ళి ఇక్కడికి లింక్ అవుతుంది అంటే మనకి డేటా ఏమి మిస్ కాదు మధ్యలో ఒక తీసినా కూడా అదే అర్రేలో అయితే ఏమవుతుంది సపోజ్ ఇది మనం అర్రే అనుకుంటే అదే ఇది అర్రే అయ్యి ఉంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ సపోజ్ ఈ ట్వంటీ మనం ఇక్కడ తీస్తే ఏం చేయాలి షిఫ్టింగ్ అవుతుంది సో ఎక్స్ట్రా వర్క్ 
మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఏంటి డిలీట్ చేసి జాయిన్ చేసామని ఇట్స్ అర్రే సైజ్ ఇది ఓన్లీ ఫోర్ కాబట్టి మనకి ఈజీగా కనిపిస్తుంది అదే మనకి సైజ్ థౌజండ్ అనుకోండి హండ్రెడ్ తెలి థౌజండ్ అనుకోండి సో టూ హండ్రెడ్ తెలిమెంట్ మనం చేస్తే మిగతా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉండాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ సో టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్ సో లింక్ లిస్ట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఏదన్నా ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేస్తే లింక్స్ చూస్తే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ కనెక్ట్ అయ్యింది ఇది ఒక మెమరీ లొకేషన్ దగ్గర ఉంది అకార్డింగ్ టు అవర్ ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది థౌజండ్ దగ్గర ఉంది ఇది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది ఇది ఎయిటీన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సో ఇది నైన్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద మెమరీ లొకేషన్ అవన్నీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి సో ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే మనం కంటిన్యూస్గా మెమరీ ఎక్కడ ఉంటుందో బ్లాక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మెమరీ మేనేజర్ మనకి ఆ పర్టికులర్ డేటాకి ఎక్కడైతే మెమరీ సరిపోతుందో అక్కడికి వెళ్ళి మనకి బ్లాక్ చేసి మన డేటా అక్కడ సేవ్ అవుతుంది జస్ట్ ఈవెన్ తో మనం ఎక్స్ట్రా మెమరీ వాడుతున్నాం దీనికి ఈ ఈ ప్రీవియస్ అడ్రస్ సేవ్ చేయడానికి ఈ పార్ట్ని వాడుతున్నాం అది ఎక్స్ట్రా కాకపోతే దీని అడ్వాంటేజెస్ దీనికి ఉన్నాయి సపోజ్ ఇప్పుడు అర్రేలో మనం సే హర్ హర్రే థౌజండ్ బుక్ బ్లాక్ చేసాం కానీ మనం ఓన్లీ టూ ఎలిమెంట్స్ సేవ్ చేసాం అనుకోండి ఈ థౌజండ్ బ్లాక్ ఈ థౌజండ్లో మనం ఓన్లీ టూ ఎలిమెంట్స్ చేస్తే మిగతా నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ మనకి వేస్ట్ అయినట్టే అంటే ఆ యూజ్ అన్యూజ్డ్ మెమరీ కింద ఉండిపోతుంది సో ఇక్కడ ఆ ప్రాబ్లం లేదు మనకి ఎప్పుడు ఎంత కావాలో అంతే మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఇక్కడ మనం బాగా తెలుసుకోవాల్సింది నోడ్ అంటే ఏంటి ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం లింక్ ఎలా చేస్తాం ఇన్సర్ ఇన్సర్ట్ ఎలా చేస్తాం మిడిల్లో అండ్ యాక్సెస్ ఎలా చేస్తాం సో ఇప్పుడు నోడ్ అంటే మనకి అర్థమైంది నోడ్లో ఏముంటే ఒక డేటా అండ్ లింక్ ఆర్ నెక్స్ట్ దీన్ని మనం ఏదైనా వాడుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు మనం బేసికల్ ఇప్పుడు ఇంకొక నోట్ క్రియేట్ చేద్దాం సే ఫిఫ్టీ అది మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం ఈ లొకేషన్లో ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి చూద్దాం సో ఇప్పుడు మనం నోట్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక లొకేషన్ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీ క్రియేట్ చేసాం సో ఇది మనకి మనకి ఎక్కడ దొరికింది సే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిత్ లొకేషన్లో ఇది దొరికింది సో మనం దీన్ని ఇక్కడ లింక్ చేయాలి సో ఈ ఫిఫ్టీని ట్వంటీ తర్వాత మనం చేయాలంటే ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఈ లొకేషన్ని మనం తీసేసి దీన్ని లింక్ చేయాలి అండ్ దీన్ని దీనికి లింక్ చేయాలి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని క్యాన్సిల్ ఫస్ట్ స్టెప్ వన్ వచ్చి ఫిఫ్టీని థర్టీని లింక్ చేయాలి దెన్ ట్వంటీని ఫిఫ్టీని లింక్ చేయాలి సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం దీంట్లో పెట్టి దీన్ని దీనికి కాపీ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అన్నది ఇక్కడ వస్తుంది అండ్ ఇది అయ్యాక నెక్స్ట్ ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ వస్తుంది అప్పుడు ఇవి రెండు లింక్ అయి ఉంటాయి ఈ రెండు ట్వంటీ థర్టీ క్యాన్సిల్ అయ్యి ట్వంటీ ఫిఫ్టీ థర్టీ అన్నది మనకి లింక్ ఏర్పడుతుంది సో మనం ఏదన్నా ఎలిమెంట్ని ఎక్కడ కావాలితే ఎక్కడ మిడిల్ అయినా ఒకసారి లింక్ ఎక్స్టాబ్లిష్ అయినా మనం దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం లింక్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు కొత్త లింక్ వచ్చాక టెన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ థర్టీ అండ్ ఫార్టీ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా నోట్ సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఈ నోట్ని తీసేయాలనుకుంటున్నాం ట్వంటీని తీసేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ డిలీట్కి స్టెప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ టెన్ని ఫిఫ్టీని జాయిన్ చేయాలి ఆర్ లింక్ చేయాలి దెన్ డిలీట్ ట్వంటీ అంటే దీంట్లో ఉన్న లొకేషన్ దీనికి కాపీ అవ్వాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫిఫ్టీ డైరెక్ట్గా టెన్కి లింక్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ తీసేసాక టెన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ ఫార్టీ అనేది మనకి లింక్ అయి ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకు బాగా కాన్సెప్ట్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ మనం జస్ట్ లింక్ చేస్తున్నాం ఒక ఫస్ట్ ఒక నోట్ క్రియేట్ చేసుకుని దాన్ని నెక్స్ట్ నోట్స్తో లింక్ చేస్తున్నాం సపోజ్ ఏదైనా నో సపోజ్ ఒక నోడ్ మనం ఇక్కడ డిలీట్ చేయాలి అనుకుంటే దాని నెక్స్ట్ నోడ్ని ప్రీ ప్రీవియస్ నోడ్లోకి కాపీ చేసుకుని దాన్ని డిలీట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ మనం లింక్ లూజ్ కావట్లేదు సో ఇక్కడ మనం టైం కాంప్లెక్సిటీకి వస్తే ఏమవుతుందంటే సపోజ్ ఇక్కడ మనం 
సేవ్ థర్టీని మనం సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ప్రతి నోడ్ని కంపల్సరీ ట్రావెర్స్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఇది ఇది థర్టీయా కాదా కాదు సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ సో మన లక్ ఇక్కడ థర్టీ ఉంటే పర్వాలేదు సపోజ్ థర్టీ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉందనుకోండి మొత్తం మనం ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటే అన్ని నోడ్స్ని మనం సెర్చ్ ట్రావెర్స్ చేయాల్సిన టైమ్ కాంప్లెక్సిటీస్ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ సో ఇది కంపేర్ టు అర్వేస్ అక్కడ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ వచ్చి వన్ బిగ్ ఓఫ్ వన్ ఇక్కడ వచ్చి బిగ్ ఓఫ్ ఎన్ ఇది లింక్ లిస్ట్కి ఇది అర్వేస్కి అక్కడ మనం డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ర్యాండమ్ యాక్సెస్ ఇక్కడ నో ర్యాండమ్ యాక్సెస్ సో ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇదే కాకపోతే ఏంటంటే మనకి లింకింగ్ ఈజీ అవ్వడం వల్ల సో మనం అన్నెసరీ మెమరీని ఎక్కడ బ్లాక్ చేయట్లేదు అండ్ ఇక్కడ మేజర్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది హెడ్ నోడ్ గురించి నేను మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను ఇప్పుడు హెడ్ నోడ్ అంటే ఏంటి అని సో హెడ్ నోడ్ అంటే ఫస్ట్ నోడ్ కాదు ఇది మనం బాగా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి హెడ్ నోడ్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ఏ పాయింటర్ దీన్ని మనం పాయింటర్ లాగా యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ నోడ్ మెమరీ మెమరీ ఇది థౌజండ్ అనే మెమరీ లొకేషన్లో మనం టెన్ని సేవ్ చేసాం ఈ ఈ మెమరీ మనం ఈ ఫస్ట్ హెడ్ నోడ్లో సేవ్ చేసుకుంటాం సపోజ్ మనం ఈ ఫస్ట్ నోడ్ని మనం డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది దీని లింక్ బిఫోర్ డిలీటింగ్ ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది కదా దాన్ని హెడ్ నోడ్కి మనం షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ నెక్స్ట్ నోడు అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంది హెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లొకేషన్లో ఏముంది అది మనకి పాయింట్ చేసింది అంటే ఇప్పుడు హెడ్ దీనికి పాయింట్ చేసింది ఇది క్యాన్సిల్ అయ్యి సో నెక్స్ట్ నోడ్లో ఏముందో అది మనకి హెడ్ నోడ్ అవుతుంది ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే నెక్స్ట్ హెడ్ ఇది అవుతుంది అండ్ ఇది పోతే ఇది అవుతుంది అంటిల్ విల్ రీచ్ లాస్ట్ నోడ్ మనకి ఆ పర్టికులర్ నోడ్ అనేది హెడ్ నోడ్ అవుతుంది సో హెడ్ అనేది దాంట్లో డేటా ఉండదు హెడ్లో ఉండేది జస్ట్ ఫస్ట్ నోడ్ అడ్రస్ సో మనం ఇది బాగా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి అదర్వైజ్ మనం ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ చాలామంది ఇదే ఫస్ట్ నోడ్ అనుకుంటారు ఇది ఫస్ట్ నోడ్ కాదు ఇట్ జస్ట్ అ పాయింట్ టు ఎ ఫస్ట్ నోడ్ సో మనకి ఈ లింక్ లిస్ట్లో మనం బాగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మెమరీలో ఎలా డే మెమరీలో అలకేట్ అయి ఉంటుంది ఎలా నోడ్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము అండ్ ఈచ్ నోడ్లో మనకి టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి డేటా అండ్ ఒకటి నెక్స్ట్ పాయింటర్కి డేటాలో వచ్చి మనం మనం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అట్లా సేవ్ చేసుకుంటాం పాయింటర్లో వచ్చి నెక్స్ట్ మెమరీ లొకేషన్ పాయి అడ్రస్ సేవ్ చేసుకుంటాం సపోజ్ ఇప్పుడు ఫిఫ్టీకి వచ్చి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్లో సేవ్ చేసాము ఆ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వచ్చి టెన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అని సేవ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం డిలీట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఫస్టే మనం నెక్స్ట్ నోడ్ది అడ్ పాయింటర్ ఈ ప్రీవియస్ నోడ్కి కనెక్ట్ చేసి దాన్ని అక్కడ ఆ రెండు మధ్యలో దాని లింక్ తీసేస్తాం సో టెన్ థర్టీ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఫిఫ్టీ డిలీట్ చేయాలనుకుంటే టెన్ని థర్టీని కనెక్ట్ చేస్తాము అండ్ ఫిఫ్టీని మనం అక్కడి నుంచి డీలింక్ చేస్తాము అండ్ ట్రావ ట్రావర్సింగ్ ఎట్లా ఎవ్రీ నోడ్కి వెళ్ళి మనం చెక్ చేస్తాం ఇది మన థర్టీ ఇప్పుడు థర్టీని సెర్చ్ చేయాలనుకుంటే ఫస్ట్ నోడ్లో ఉందా సెకండ్ నోడ్లో ఉందా థర్డ్ నోడ్లో ఉందా అని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ నోడ్ని మనం ట్రావర్స్ చేసి చెక్ చేస్తాం అండ్ మనం టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ కూడా చూసాము ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఇన్ ద లింక్ లిస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర సే హండ్రెడ్ నోట్స్ ఉన్నాయి మనం ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయడానికి వెళ్ళాం అది హండ్రెడ్త్ నోట్లో దొరి నోట్లో దొరికిందంటే మనం హండ్రెడ్ నోట్స్ని మనం ట్రావెల్స్ చేసామని దట్ ఈస్ ద టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ సో మీకు ఈ వీడియో అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నేను మెమరీ ఎట్లా మెమరీ లొకేషన్లో ఎట్లా ఉంటుందో పిక్చరైజేషన్గా చూపించాను అండ్ హెడ్ నోడ్ అంటే ఏంటి అన్నది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇంకా ఏమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను మీకు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను